。美国总统拜登被民众问到了，如果大陆攻击台湾的话，请问美国会不会出兵来保卫呢？这时候拜登表示会，他们会协助台湾。这一句话也引发了全球的震撼。目前该如何解读这句话呢？我们把时间交给若仪。好，来看到哦，这个拜登呢，其实是在昨天的时候受邀参加了 CNN 主办的一个节目，台下呢有一些是民众，所以民众呢也是有机会可以来提问的。其中有一位民众呢就问到拜登说，如果台湾呢遭到大陆攻击，是不是会捍卫台湾？拜登也回应了，他说会，我们对此有承诺。来看一下当时的现场。China just tested a hypersonic missile. What will you do to keep up with them militarily, and can you vow to protect Taiwan? Yes, and yes. So, are you saying that that the United States would come to Taiwan's defense if yes, China attacked? Yes, we have a commitment. 好，拜登这一席话呢，也引发了全球的关切哦。美国对台政策到底有没有调整呢？也成为今天白宫跟美国国务院媒体简报会上的一大焦点。美国的这个白宫发言人沙奇是表示呢，总统并没有宣布我们的政策有任何改变，他也没有做出任何改变政策的决定，所以意思就是美方政策并未改变。至于美国的国防部长奥斯汀呢，他则是表示，美国恪守一中政策，美国将会持续的协助台。台湾提高自我防卫的能力，不过华府呢，其实也不希望看到两岸发生冲突，他也不愿涉及与台湾有关的任何假设状况。一起来听奥斯汀的最新发言。Will the United States defend Taiwan if attacked by Beijing? You know, nobody wants to see uh, cross uh, straight issues come to blows, and、uh, certainly not President Biden. And there's no reason that it should. Uh, you've heard us say this a number of times, and I'll, I'll say it again. We remain committed to our One China policy, in keeping with the、uh, Taiwan Relations Act, the、uh, Three Assurances, and the Six Communiques.、Uh, as we've done over multiple administrations, we'll continue to help Taiwan with the sorts of capabilities that it needs to defend itself, and、uh, and so we'll we'll stay focused on those things. 好，还记得吗？上个月的时候呢，美国、英国跟澳洲是宣布要组成这个呃美英澳联盟，也就是 AUKUS， 表明说呢，美国跟英国将会协助澳洲来打造这个核子潜舰。所以呢，澳洲就片面取消了跟法国一个价值六百六十亿美金的采购潜舰合约，让法国是相当的不满，一度召回了驻美和驻澳大使以示抗议。美法之间的关系也因此降温。不过最近路透社是。报道说，这个拜登呢和马克宏他们计划下个礼拜呢会一起到这意大利来参加这个 G20 峰会，要在峰会时呢来碰面，进一步要讨论相关的议题。白宫也声明指出呢，拜登很期待和马克宏来会面，双方呢将会涉猎多项的议题。美国、法国呢也会针对共同利益还有共同的价值观加强合作。那么这个 G G20 峰会呢将会在十月三十号、三十一号来登场。美法外交。关系紧张之后呢，现在双方正在逐渐的修补他们的裂痕。好，另外来看到的是在英国，英国七月十九号的时候呢，解除了他们的防疫限制，所以最近呢，大家都去夜店啊，去酒吧，人潮是越来越多。不过最近也传出有多起的这个针刺事件。英国的 BBC 就报道说呢，这一名他是这个大学生，诺丁汉大学的大学生哦，他呢上个月就到夜店去玩，一开始呢没有怎么样，他但是。突然呢，他就说不出话了，也站不稳。隔天他在医院里头醒来的时候，发现他的手上有一个针刺过的痕迹，而且还有一点淤青哦，还有一点抽痛。这个女大生就说呢，她也不是没有喝喝醉过酒哦，喝醉酒的感觉和这个感觉完全不一样，所以她怀疑呢，她被人注射了药物。当地的警方也证实说呢，在这个月哦，一共就已经有十五起类似的报案，上个月呢也有三十二例，目前已经逮。逮捕了两名的嫌犯了。那么相关的受害者呢，都有反映说，他们感到被针戳到之后呢，不久之后就头昏或是失去意识了，怀疑呢是偷偷被注射了镇定剂或是之类的药物。英国的内政大臣就要求这个警方要提供最新的报告。目前呢，也有超过三十所的大学团体呼吁学生们暂时先不要到夜店，直到这些店家呢可以加强保护措施为止。
。讲到英国呢，要来关心当地的疫情哦。时隔三个月呢，英国又通报单日新增这个新冠肺炎确诊案例是首度突破了五万例，也引起各界的担忧。不过，首相强森是表示说呢，他仍然是拒绝重新实施这个全面封锁的限制措施。一起来听。So our autumn and winter plan always predicted that the cases would rise around about now, and、uh, we're certainly seeing that in the in the numbers. We're seeing、uh, high levels of, of infection, but they're not outside the the, the parameters of what was predicted or、uh, what we we thought we'd see in the in the autumn and winter plan. But it's very important that people. Do follow the guidance. Prime Minister, is a full lockdown this winter with stay-at-home advice, shops closing? Is that out of the question? I, I've got to tell you at the moment that、uh, we see absolutely nothing to to indicate that that is、uh, that's on the cards. 来看到今天的话题人物哦，是好莱坞的男星亚历鲍德温。他昨天是传出呢，在拍电影的期间，以这个道具枪误杀了一名女性的摄影指导，叫做哈里娜哈钦斯。他首度呢也对此发表声明了。他在推特上头是强调说呢，到现在都还没有言语能够传达他的震惊还有悲痛，也为哈钦斯的丈夫还有家人感到心碎。一起来听他在推特上头怎么说。Today, Baldwin tweeting from the account he shares with his wife: "There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Helena Hutchins. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred, and I am in touch with her husband, offering my support to him and his family." 今年六十三岁的亚历鲍德温呢，他是美国资深的电影电视界的男星。早期呢，他拍了很多电影。最近几年呢，他因为在这个喜剧节目当中模仿前美国总统川普再度走红。这个事件发生之后呢，电影公司对外宣称哦，这个意外发生当下，道具枪里头装的是空包弹，但是警方呢仍然还在厘清他到底当时用的里头是实弹还是空包弹。而另外，警方也表示说呢，现在他们已经。对这个电影拍摄的地点发出了搜索令，会在这整个周末呢仔细的搜索详细相关的市政。那么最快呢也呃这个礼拜呢都还不会举行这个记者会，可能要等到下个礼拜一过后呢才会举行相关的记者会来说明这个案情。要跟观众朋友们提醒一下，我们这个全球大视野的粉砖频道开会员了，请您加入我们的频道会员，一起来支持林家元主持的国际直球对决。全球大视野节目，还有徐福的前进战略高地，还有汉堡主播郑英真的正妹看世界，国际新闻评论最佳的品牌就在中天，请大家立刻到全球大视野的频道，成为全球大视野的 family。